இருக்கிற மனோ செல்வங்களே இந்த வீடியோவில் வந்து ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெத்தடை வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சால்வ் பண்ணும் பொழுது அந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அசைன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அதுக்கப்புறம் ஐடென்டிஃபை விச் ஆட்டம்ஸ் சேஞ்ச் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஸோ இந்த ப்ளூ கலர் எழுதியிருக்கேன் இல்லையா அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ அதெல்லாம் வந்து என்னது கவனமாக பாருங்கள் ஸோ பேலன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் த சேஞ்ச் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எதாவது ஆக்சிடேஷன் நம்பர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கோ அதுக்கு மட்டும் ஆட்டம்ஸை பேலன்ஸ் பண்ணணும் சரியா அதே நேரத்தில் ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் கேல்குலேட்டிங் தி டோட்டல் சேஞ்ச் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஒரு ஆட்டத்துக்கு பார்க்காம ரெண்டு ஆட்டம் இருக்குன்னா ரெண்டு ஆட்டம் சேர்த்து எவ்வளோ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ரியாக்டன் சைடு எவ்வளோ இருக்குது ப்ராடக்ட் சைடில் எவ்வளோ இருக்குது அந்த மாதிரி டோட்டல் சேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதே நேரத்தில் ஸோ டோட்டல் இன்க்ரீஸ் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பரை டோட்டல் டிக்ரீஸ்க்கு ஈக்குவல் ஆகணும் ஸோ அதுக்கேற்றாப்பில் ஒரு ஃபேக்டர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அடுத்து வந்து பேலன்ஸ் அதர் எலமெண்ட்ஸ் அதர் தேன் ஆக்சிஜன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் தவிர மற்ற எலமெண்ட்ஸை பேலன்ஸ் பண்ணணும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் பேலன்ஸ் ஹைட்ரஜனோட ஆக்சிஜன் அதுக்கப்புறம் செக் எவ்ரி திங் பேலன்சஸ் சரியா சிம்பிளான ஸ்டெப்ஸ் தான் ஒவ்வொன்றா என்னோடது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டே வந்தீங்கன்னா ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறலாம் ஸோ புக்கில் கொடுத்துருக்க ஒரு எக்ஸாம்பிளை வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் இங்கே சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் அதை ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணிட்டோம்னாலே அடுத்தடுத்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து என்னது ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு அந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எழுதி வச்சிட்டிங்கன்னா அடுத்து அப்படியே நீங்கள் என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க ஸோ எஃப்இஎஸ்ஓ ஃபோர் ப்ளஸ் கேஎம்என்ஓ ஃபோர் ப்ளஸ் ஹச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் கியூஸ் எஃபி டூ எஸ்ஓ ஃபோர் த்ரைஸ் ப்ளஸ் எம்என்எஸ்ஓ ஃபோர் ப்ளஸ் கேடிஎஸ்ஓ ஃபோர் ப்ளஸ் ஹச் டூ ஓ ஓகே இது ஒரு ரியாக்ஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அசைன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் டூ ஆட்டம்ஸ் இந்த ஈக்குவேஷன் ஓகே ஸோ போன வீடியோலேயே நம்ம எஃப்இஎஸ்ஓ ஃபோர்க்கெலாம் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணோம்னா எஸ்இ எஃப்எஸ்ஓ எஸ்ஓ ஃபோருக்கு வந்து மைனஸ் டூன்னு சொல்லி சொல்லிடணும் சரியா டூ மைனஸ் ஸோ அயனுக்கு என்ன இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ளஸ் டூ தான் இருக்கும் சரியா இதுக்கு கேல்குலேட் பண்ணோம்னா ஆக்சிஜனுக்கு வந்து மைனஸ் டூ ஸோ நாலு ஆக்சிஜன் ஆட்டம் இருக்குது ஸோ டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ சாரி மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எயிட் சரியா பொட்டாஷியமுக்கு வந்து ப்ளஸ் ஒன் ஏன்னா அது வந்து அல்கலி மெட்டல் ஸோ இது நியூட்ரல் ஆகணும்னா இது ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது இது மைனஸ் எயிட் இருக்குது ஜீரோ ஆகணும்னா மேங்கனீஸ் என்ன இருக்கணும் ப்ளஸ் செவன் இருக்கணும் சரியா ஹச் டூ எஸ்ஓ ஃபோருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி மைனஸ் டூ வரும் ஓகே டூ மைனஸ் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் ஹைட்ரஜனுக்கு ப்ளஸ் டூ இருக்கணும் அப்போ தான் என்ன நியூட்ரலாக இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்ப்போம் ஸோ எஸ்இ எஸ்ஓ ஃபோருக்கு வந்து மைனஸ் டூ ஓகே மூணு இது இருக்குது ஸோ மொத்தமாக இருக்கணும் மைனஸ் இருக்கணும் மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்கணும் ஒரு எஸ்ஓ ஃபோருக்கு வந்து டூ மைனஸ் அப்போ மூணு எஸ்ஓ ஃபோர் இருக்குது ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ அதே மாதிரி அயனுக்கு வந்து ப்ளஸ் சிக்ஸ் இருந்தால் தான் என்னாகும் நியூட்ரலாக இருக்கும் ப்ளஸ் சிக்ஸ்னா ஒரு அயன் ஆட்டத்துக்கு ப்ளஸ் த்ரீ ஓகே இப்படி சுற்றி இப்படி வரும் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா எஸ்ஓ ஃபோருக்கு வந்து மைனஸ் டூ ஸோ எம்என்னுக்கு என்ன இருக்கணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ளஸ் டூ இருக்கணும் ஸோ எஸ்ஓ ஃபோருக்கு இங்கே மைனஸ் டூன்னு போட்டோம்னா பொட்டாஷியமுக்கு ப்ளஸ் டூ இருக்கணும் அதே மாதிரி ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் டூன்னா ஹைட்ரஜனுக்கு ப்ளஸ் டூ ஓகே இந்த மாதிரி எல்லா ஆட்டம்ஸ்க்கு என்ன பண்ணிட்டோம் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அசைன் பண்ணிட்டோம் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன எதெல்லாம் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் சேஞ்ச் ஆகுது ஐடென்டிஃபை தி ஆட்டம்ஸ் தட் சேஞ்ச் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஸோ இங்கே பார்த்தோம்னா எது எது சேஞ்ச் ஆகுது அயன் வந்து இங்கே ப்ளஸ் டூவில் இருந்து என்ன ஆயிடுச்சு ப்ளஸ் த்ரீயாக மாறிடுச்சு ஓகே எஃபி வந்து என்ன ஆயிடுச்சு ப்ளஸ் டூவில் இருந்து ப்ளஸ் த்ரீயாக மாறிடுச்சு அப்போ வேறு என்ன சேஞ்சாக இருக்குது பார்ப்போம் ஸோ பொட்டாஷியம் ப்ளஸ் ஒன்னில் இருக்குது இங்கே வந்து என்னது ரெண்டு பொட்டாஷியமுக்கு ப்ளஸ் டூ அப்போ ஒரு பொட்டாஷியமுக்கு ப்ளஸ் ஒன் தான் ஸோ அதே மாதிரி மேங்கனீஸ் ப்ளஸ் செவனில் இருக்குது இங்கே என்ன இருக்குது ப்ளஸ் டூவில் இருக்குது ஸோ என்ன இருக்குது சேஞ்ச் ஆகிருக்கா ஸோ மேங்கனீஸ் வந்து என்னது ப்ளஸ் செவனில் இருந்து ப்ளஸ் டூவில் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல எழுதும்போது ரெண்டுமே என்னது சிங்கிள் ஆட்டத்துக்கு கேல்குலேட் பண்ணுறோம் எஃபி டூக்கு வந்து ப்ளஸ் சிக்ஸு அதாவது ரெண்டு எஃபி ஆட்டமுக்கு வந்து
டூன்னு எழுதுகிறோம் ஏன்னா இங்கே ஃபீ டூன் இருக்குது ஸோ அயன் வந்து என்ன எழுதுகிறோம் இங்கேயும் டூன் சொல்லி பேலன்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மேங்கனீஸ் பார்ப்போம் ஸோ மேங்கனீஸ் வந்து இங்கே என்ன இருக்குது ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த சைடு என்ன இருக்குது ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே பேலன்ஸில் தான் இருக்குது ஸோ இது என்ன என்ன பண்ணுறதில்ல கோஃபிஷியன்ஸ் எதுவும் ஆட் பண்ணல ஸோ அயனுக்கு மட்டும் டூன் எழுதியிருக்கேன் சரியா ஃபோர்த் ஸ்டெப் கேல்குலேட் தி டோட்டல் சேஞ்ச் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் சரியா டோட்டல் சேஞ்ச் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பருங்கும் பொழுது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கள் அயன் வந்து ஒரு இதுக்கு இங்கே ப்ளஸ் டூன்னு எழுதியிருக்கேன் அப்போ ரெண்டு இதுக்கு எவ்வளோ வரும் டூ இன்ட்டு ப்ளஸ் டூ ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஃபோர் எஃபி ஹேஸ் டோட்டல் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் ப்ளஸ் ஃபோர் ஓகேயா இந்த சைடில் பார்ப்போமே ஸோ இங்கே இடத்துல என்ன இருக்குது எஃபி டூ வந்து என்ன கேல்குலேட் பண்ணோம் ப்ளஸ் சிக்ஸ்னு சொன்னோமா ஓகேயா ஸோ வந்து ப்ராடக்ட் சைடில் என்ன இருக்குது எஃபி ஹேஸ் டோட்டல் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸோ இங்கே இடத்துல பார்ப்போம் மேங்கனீஸ் ஸோ இந்த இடத்துல ப்ளஸ் செவனில் இருக்குது இங்கே என்ன பண்ணுறோம் ப்ளஸ் டூ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் மாறுது அதெல்லாம் நான் எழுதியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ வந்து எம்என்எஸ் டோட்டல் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் ப்ளஸ் செவன் ரியாக்டன்ஸ் ப்ராடக்ட் சைடில் எம்என்எஸ் டோட்டல் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் ப்ளஸ் டூ ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்னா சேஞ்ச் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகிருக்கு டெல்டா வந்து என்ன பண்ணிடலாம் கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ப்ளஸ் ஃபோர்லேருந்து ப்ளஸ் சிக்ஸ் மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன ஆயிருக்கு ரெண்டு எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் ஆயிருக்கு ஸோ வந்து சேஞ்ச் ஃபார் அயன் வந்து ப்ளஸ் டூ எம்என்னோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் டூவாக மாறி இருக்குது என்ன இருக்குது மைனஸ் ஃபைவ் ஆகிருக்கு சரியா மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ இப்போ என்ன எழுதலாம் அயன் வந்து சேஞ்ச் வந்து ப்ளஸ் டூ மேங்கனீஸ் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் ஓகே ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் சேஞ்சு கண்டுபிடிச்சோம் இந்த சேஞ்சை கண்டுபிடிச்சதில் இருந்து ஸ்டெப் ஃபைவ் மேக் த டோட்டல் இன்க்ரீஸ் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஈக்குவல் டு த டோட்டல் டிக்ரீஸ் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் சரியா அதாவது ப்ளஸ் டூவில் இருக்குது மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குது இதுதான் சேஞ்சு ரெண்டுமே என்ன பண்ணணும் ஈக்குவல் பண்ணணும் அதுக்கு அப்ரோப்ரியேட் ஃபேக்டர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகேயா ஸோ இது ரெண்டுமே மல்டிப்ளை பண்ணி ஈக்குவல் பண்ணணும் அப்படிங்கும் பொழுது என்ன பண்ணலாம் எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஈக்குவல் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் விஷயமே இருக்குது ஸோ இதை வந்து சே இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இன்டூ ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் சரியா இதை வந்து இன்டூ டூ மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ டூ இன்டூ ஃபைவ் சார் ப்ளஸ் டென் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் இன்டூ டூ மைனஸ் டென் ரெண்டு என்ன ஆயிடுச்சு ப்ளஸ் டென் மைனஸ் டென் ஈக்குவல் ஆயிடுச்சு சரியா ஸோ வந்து அயனுக்கு வந்து எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஈக்குவல் ஆகுதோ அதை என்ன பண்ணணும் அடுத்த ரியாக்ஷனில் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் மேங்கனீஸ்க்கு வந்து டூவை மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் ஈக்குவல் ஆகுது ஸோ மேங்கனீஸ் இருக்கிற இடத்துலலாம் இன்றைக்கி டூவை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ஸோ எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறது ஸோ ரியாக்ஷன் முந்தின ரியாக்ஷனை பார்த்தீங்கன்னா டூ எஃபிஎஸ்ஓ ஃபோர் ப்ளஸ் கேஎம்என்ஓ ஃபோர் ப்ளஸ் ஹச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் எஃபி டூ எஸ்ஓ ஃபோர் த்ரைஸ் ப்ளஸ் எம்என்எஸ்ஓ ஃபோர் ப்ளஸ் கே டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ப்ளஸ் ஹச் டூ ஓ ஓகேயா இங்கே எங்கெங்கெல்லாம் எஃபி இருக்கோ அங்கெல்லாம் என்ன பண்ணிடணும் ஃபைவை மல்டிப்ளை பண்ணிடணும் எங்கெங்கெல்லாம் மேங்கனீஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் என்ன பண்ணிடணும் டூவை மல்டிப்ளை பண்ணிடணும் ஸோ இங்கே ஃபைவை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஸோ டூ இன்ட்டு ஃபைவ் சார் டென் வரும் ஏன்னா இங்கே ஆட்டம்ஸை பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ரியாக்ஷனை வச்சு தான் அடுத்தது எழுத முடியும் ஸோ டூ இன்ட்டு ஃபைவ் சார் டென் மேங்கனீஸ் இருக்க இடத்துல டூ மறுபடியும் எங்கே ஃபீ இருக்குது இங்கே ஃபீ இருக்குது ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் ஃபைவ் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபைவ் வந்து இங்கே டூவோட மல்டிப்ளை பண்ணி டென் ஆகிடுச்சு இங்கே ஃபைவ் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இங்கே வரும் ஃபைவ் ஃபைவ் எஃப் ஃபீ டூ அதே மாதிரி மேங்கனீஸ்க்கு என்னது டூ அவ்வளோதான் ஓகேயா அப்ராப்ரியேட் ஃபேக்டர்ஸாக எங்கெங்கெல்லாம் ஆன் இருக்கோ அதுக்கு வந்து ப்ளஸ் ஃபைவும் எங்கெங்கெல்லாம் மேங்கனீஸ் இருக்கோ அங்கே வந்து ப்ளஸ் டூவும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் ஓகேயா ஸோ வந்து ஸ்டெப் சிக்ஸ் முடிஞ்சு போச்சா ஸ்டெப் சிக்ஸ் என்னது பேலன்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் அதர் தேன் ஆக்சிஜன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் ஸோ வந்து எதெல்லாம் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் சேஞ்ச் ஆகுதோ அதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்போது அடுத்த எலமெண்ட் என்னது ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜனை தவிர மற்ற எலமெண்ட்டை வந்து பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் தவிர மற்ற எலமெண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது பொட்டாஷியம் இருக்குது சல்ஃபர் இருக்குது ஸோ பொட்டாஷியம் வந்து ரியாக்டன் சைடில்
atoms sulfur has 11 atoms on reactant side products side level irukke okay inge or 3 inge or 5 iruka 5 into 3 sir 15 nu calculate pannanum idha dhaan vandu nerai per mistake pannuvinga so inge vandha nadu 5 into 3 sir 15 so sulfur vandu 15 irukku nu calculate pannanum inge vandu 2 irukku so inge enna nadu sulfur extra va 2 15 plus 2 17 inge or 1 irukku 18 atoms irukku okay 18 atoms irukku so 11 atoms on reactant side and 18 atoms on product side rendu kula difference evlo 7 atoms tha vithyasa agudhu seriya so 7 atoms vithyasa agudhuna inga odane posuk nu 7 nu podra kodadhu adha thappu nringa 7 nu podama inga enna podum theriyuma 7 nu potu paatha enna agum paarenga inga vande 10 nu irukum inga or 7 17 nu varum seriya ana inga reactant side enna irukku 18 irukku so 10 irukku inga enna podanum 8 போட்டா தான் பதினெட்டுன்னு வரும் அப்போ தான் ப்ராடக்ட் சைடும் பதினெட்டுன்னு பேலன்ஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மிஸ்டேக் காமனாக பண்ணுவீங்க ஸோ இதில் கவனமாக இருக்கணும் ஸோ வந்து ஆர்டர் வைஸ் பேலன்ஸ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு பொட்டாசியம் பேலன்ஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்து சல்ஃபர் பேலன்ஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஈஸியாக பேலன்ஸ் ஆகிடும் ஸோ அடுத்த விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் எயிட் ஸ்டெப் எயிட்டில் வந்து ஆக்சிஜனே ஹைட்ரஜனே பேலன்ஸ் பண்ணும் ஆக்சிஜனே ஹைட்ரஜனே பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹைட்ரஜனை பேலன்ஸ் பண்ணுங்கள் ஹைட்ரஜனை பேலன்ஸ் பண்ணிங்கன்னா முக்கவாசி நேரம் ஆக்சிஜன் ஆட்டோமேட்டிக்காக பேலன்ஸ் ஆகிடும் ஸோ ஹைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குது இங்கே வந்து சிக்ஸ்டீன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது ரியாக்டன் சைடில் ப்ராடக்ட் சைடில் ப்ராடக்ட் சைடில் என்னது வெறும் ரெண்டு ஆட்டம் தான் இருக்குது ஸோ என்ன போட்டால் ரியாக்ட் ப்ராடக்ட் சைடில் பேலன்ஸ் ஆகும் இங்கே எயிட் இருக்குது இங்கே சிக்ஸ்டீன் இருக்குது இங்கே என்ன பண்ணலாம் ஒரு எயிட் போட்டால் என்ன ஆகும் இந்த சைடு சிக்ஸ்டீன் ஆயிருமா ஸோ ஹைட்ரஜன் பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ எயிட் இங்கே போட்டோம் ஸோ ஆக்சிஜன் எவ்வளோ இருக்குது ஸோ ஆக்சிஜன் பார்ப்போமா ஸோ ஆக்சிஜன் வந்து இங்கே ஃபோர் இன்ட்டு டென்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி இருக்குது ஃபார்ட்டி இங்கே ஒரு ஃபோர் இருக்குது இங்கே ஒரு டூ இருக்கு ஸோ டூ டூ இன்ட் ஃபோர் சார் எயிட் இங்கே வந்து ஃபோர் இருக்குது இங்கே ஒரு எயிட் இருக்குது ஃபோர் எயிட் சார் தேர்ட்டி டூ இங்கே அதே மாதிரி ஆக்சிஜன் பாருங்கள் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் இங்கே ஃபைவ் டுவெல் ஃபைவ் டுவெல் சார் சிக்ஸ்டி டூ ஃபோர் சார் எயிட் இங்கே ஒரு ஃபோர் இங்கே ஒரு எயிட் ஸோ கூட்டி பாருங்கள் ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி எயிட் சிக்ஸ்டி எயிட் செவன்டி எயிட் எயிட்டி வரும் ரியாக்டன்ஸ் வரும் அதே மாதிரி என்ன வரும் எயிட்டி தான் வரும் சிக்ஸ்டி எயிட் செவன்டி டூ ப்ளஸ் எயிட் எயிட்டி சரியா ஹைட்ரஜன் பேலன்ஸ் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆக்சிஜனும் மோஸ்ட்லி பேலன்ஸ் ஆகிரும் இருந்தாலும் இன்னொரு வாட்டி என்ன பண்ணணும் ஆக்சிஜன் பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சான்னு செக் பண்ணிக்கிறணும் அதே நேரத்தில் காமனாக இன்னும் ஒரு சில மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த கோஃபிஷன்ஸ் மல்டிபிள் பண்ணுறீங்க இல்லையா சப்போஸ் சேஞ்ச் இருக்கு இல்லையா ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஃபைன் இருக்கிறதுக்கு பதிலாக மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்றதுன்னு வச்சுக்கிறோமே ஸோ இந்த இடத்துல கரெக்டான ம ஃபேக்டர்ஸ் எதாவது மல்டிப்ளை பண்ணால் ஈக்குவல் ஆகணும் அப்படின்றத பார்த்தோம்னா நீங்கள் காமனாக என்ன பண்ணுவீங்க இங்கே வந்து சிக்ஸையும் இங்கே டூவையும் மல்டிப்ளை பண்ணிடுவீங்க அப்படி பண்ணக்கூடாது என்ன பண்ணணும் இந்த இடத்துல எதை பண்ணால் ஈக்குவல் ஆகும்னு பார்க்கணும் ஸோ இன்ட்டு ஒன் இங்கே வந்து என்னது த்ரீ இதுதான் ஃபேக்டர்ஸ் இடத்துல என்ன ஆகும் மைனஸ் சிக்ஸ் ஆகும் ஸோ டூ இன்ட்டு த்ரீ சார் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ரெண்டு நேரது கேன்சல் ஆகிடுது சரியா ஸோ இந்த கரெக்டான ஃபேக்டர்ஸை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் கரெக்டான இதில் பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் ஓகே உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்க சம் தான் ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தடுத்த சம்ஸ்லாம் வந்து உங்கள் புக் பேக்கில் இருக்க சம்ஸ் எல்லாத்தையுமே சால்வ் பண்ணுவோம் இதில் இருக்கிற இன்ட்ரி கேசஸ் என்னென்ன இருக்குன்னா அதாவது என்ன அர்த்தம்னா ஒன்றும் இல்லை அதாவது ஒரு எஃபி ஆட்டம் ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுக்குது ஸோ பத்து ஆட்டம் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் பத்து எலக்ட்ரானை கொடுக்குது அதே மாதிரி ஒரு மெக்னீஷியம் அஞ்சு எலக்ட்ரானை வாங்குது அப்போ ரெண்டு மெக்னீஷியம் பத்து எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் அதுதான் பேலன்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ஆட்டம்ஸை பேலன்ஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து சார்ஜை பேலன்ஸ் பண்ணுறோம் இந்த கோஃபிஷன்ஸ் என்ன சொல்லுது எலக் எஃபி ஆட்டம் வந்து பத்து எலக்ட்ரானை கொடுக்குறதாகவும் மெக்னீஷியம் வந்து பத்து எலக்ட்ரானை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறதாகவும் இது பண்ணுது அவ்வளோதான் ஸோ அதான் வந்து என்ன பண்ணுறோம் பேலன்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்னொரு வாட்டி நீங்கள் வந்து தெளிவாக அந்த சம்மை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இன்ட்ரி கேசஸ் நீட்டாகவே புரியும் ஸோ இதே ஸ்டெப்ஸில் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா பண்ணிடலாம் புக்கில் வந்து ரெண்டு ஸ்டெப்பை கம்பைன் பண்ணி ஒரே ஸ்டெப்பாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரியும் நீங்கள் பண்ணலாம் அது வந்து கொஞ்சம் குழப்பம் அதனால் வந்து என்னது இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண